Shabash na ewa barabara ahlan wa sahlan natumai hali yako ni shwari sisi tu wazima tunajifunga vikobwe na masombo kupiga makafi na makasia ya kipindi hiki ali nadhimu mawimbi ya lugha ali yote hakuna mtu usiokuwa na shina na hakuna mtu usio na chanzo au asili kwa hivyo kinita kakokelo Kevin sitakubaregeza hilo ndilo jina langu nakaribisha kwa moyo mkunjufu katika kipindi cha leo tutakuwa tunaangazia wainishaji wa sauti za konsonanti ya mada ambayo tumekuwa nayo kwa majuma mawili yaliyopita jumla yaliyopita tulikuwa tukwenye vipashio vya lugha vile vile katika kipindi cha leo bado tutajikita pale na walimu watakuwa wanadadavua zaidi ikiwa una swali maoni au mapendekezo unaweza kutagusana nasi kupitia 0739 3911 hiyo ndio line yetu ya rafa kwenye twitter ni atkakaokelo kevin na kwenye facebook ni kutv mawimbi ya lugha vile vile unaweza kufuatilia kipindi hiki mbashara kwenye kutv kenya ili kupiga jeki kudadavua na kufafanua zaidi tunao magwiji faridi na fasaha tunaye ndugu paul gabriel yongondo uh, kutoka taasisi ya kobudo kiwa sijakosa sijakosa ndugu paul Asante sana bana nahoda kaka uh, okelo okay, mm-hmm. uh, jambo la kwanza kabisa uniruhusu nimtangulize Mungu shukrani yeah. na kongole kwake Maulana kwa ulinzi ambao ametupa tangia juma lopita mm-hmm. wakati ambapo alikuwa kwenye kipindi hiki uh, jumapili hadi sasa hivi jambo la pili naona mwelekezi ana swali Mm. Anauliza je ni sahihi kusema kongole kwa Maulana? Anauliza ikiwa ni sahihi. <laughs> ni shukrani, ni shukrani. Labda kongole utakuwa unampongeza Mwenyezi Mungu. Kabisa. Au uh, kongole pia ni heko, uh, shukrani na kadhalika. Lakini sana uliza umempongeza Mungu kwa nini? Labda umshukuru. <laughs> Labda umshukuru Mungu. Kwema <laughs> kabisa. Unajua uh, mwelekezi huwa makini sana. Kabisa. Uh, Ishara kwamba uh, alipita Kiswahili. Kabisa kabisa. Uh-huh. Hivyo basi uh, nikitanguliza kwanza kabisa ningependa kutoa shukrani zangu kwa uli nzi ambao amenipa mm-hmm. uh, Maulana tangia kipindi kilichopita hadi sasa hivi. Jambo la pili nashukuru sana washikadau na waandalizi wa kipindi hiki cha mawimbi ya lugha ambao wamehakikisha kuwa wamenirejesha tena katika kipindi hiki siku ya leo ili tukamilishe Uh, safari tuliyoianza. Wengine useme tukurudisha shukrani. Sasa juu unarudisha vipi shukrani? <laughs> <laughs> Labda kurudisha mkono. <laughs> <laughs> Kabisa, tuarudisha mkono. Ah, uh, hivyo basi uh, jinsi alivyosema naoda hakuna mm-hmm. uh, yote yakosai usuli. Kwa hivyo Uh, mimi ni mwalimu ambaye amebugia chumvi sana katika masuala haya ya Kiswahili karatasi ya pili na karatasi ya tatu uh, ninafunza katika taasisi ya kubudho uh, kule jijini Nairobi Paul Gabriel Paul Gabriel Ongondo na. katika mtandao nipat, uni, unitafute unipate kama Malenga bin Waridi uh, Facebook Paul Gabriel Ongondo na nambari zangu zipo pale pale katika jukua la YouTube kwenye vipindi vile vya mwanzo kabisa. No. Sijatembea peke yangu nimeandamana na gwiji mwenzangu hivyo basi nimpishe akaribu. Wanasema mafia huwa matatu ndipo chungu kinjikwe. Na kuambia no. ili sasa upishe pia uwe bora. No. Karibu bwana. Yeah. Ndugu Bonface Ambunya na mume za siku nyingi bwana. Ah mimi salama tu. Na tulikuwa pamoja ni kama miezi miwili au mitatu ambayo imepita. Ndani miezi miwili. Naam, karibu kwenye kipindi. Nashukuru. Naomba ukorome kidogo ujitambulishe kikamilifu. Nimekwishatanguliza Bonface Ambunya. Unaweza rudia mwenyewe. Bonface Ambunya, Nam. majina yangu hayo kama kawaida huwa nasema kwamba ni majina wazazi. Mm-hmm. Majina yangu kamili ni Bonita Mswahili. Bonita Mswahili. Haya sasa. <laughs> sio Boni. Ah, sio Boni. Hiyo natajia <laughs> taasisi yako ama shule yako ikiwa ni mhadhiri, daktari, profesa. Mi ni mwalimu kutoka mm-hmm. kule Tasia mm-hmm. shule ya upili ya Bright Future mm-hmm. Destiny. Mm-hmm. Kwa hivyo nimefunza huko na dhani naelekea mwezi wa pili Na. Hivi. Kwa hivyo ku, kuna kuhama hama kule. Hamna ndio nimefuzu mwezi wa nane kwa hivyo. Oh, Nashukuru. <laughs> Karibuni kwenye kipindi bwana. Nashukuru. Nimefurahi sana kuwa nanyi leo. Mruhusu nitoe majibu ya Jumapili iliyopita alafu tuzamie mada ya leo. Bila Sasa mwelekezi naomba ikiwa Uh, maswali swali la shule za msingi Jumapili iliyopita liko tayari tuweke kwenye kiwambo swali la Jumapili iliyopita lilisema hivi shule za msingi Jumapili tarehe kumi kipi ni kitenzi a chepeo ba chura cha chua da chuya sijui mwelekezi ungechagua <laughs> jibu lipi hapa ikiwa ungekuwa kwenye chumba cha KCP <laughs> wauliza walio karibu hapo <laughs> Sawa sawa. 
Kwa hivyo tu, tuanze na tuanze na chepeo, tuanze na chepeo. Chepeo ni aina ya kofia. Katika Kiingereza wanaita cap. Aina ya kofia. Tazama kwenye kamusi ikiwa una kamusi. Ni aina ya kofia ambayo huwa na ukingo wa duara au uh, sema tu ni cap katika Kiingereza. Kwa hivyo ni kofia. Kofia yote ile ambayo watu huvaa hususan msimu huu tunapoelekea katika uchaguzi, zile kofia wanazovaa hizo ndio chepeo. Hizo kofia wanazovaa ndio chepeo. Naam. Twende kwenye ba chura. Neno chura ni kitawa, yani lina maana zaidi ya moja na hapa ndipo tulipo na jibu. Maana ya kwanza ya chura ni ni, eh, ni kiumbe, ni kiumbe ambaye anapenda kuishi kwenye maji. Kiumbe ambaye anapenda kuishi kwenye maji. Na maana ya pili ya chura ni mtu ambaye anafanya kazi ya kusafisha au kunalifisha vyo ambaye pia huitwa topasi. Alafu maana nyingine ya chura ni kusababisha kisirani au fujo au kufanya jambo la ajabu. Kwa mfano ukile ugali wa watu kumi we mtu mmoja utakuwa umechura. Kwa hivyo unaweza sema fulani alichura baada ya kula mchumbi mzima ugali. Kwa hivyo ukifanya jambo ambalo linashani au ajabu kwa hivyo utakuwa umechura. Ikiwa mna kamusi mnaweza kurejelea maneno haya tunayotaja. Twende kwenye chua. Chua ni chembe za mchele ambazo bado zina maganda. Chembe za mchele ambazo bado zina maganda. Hiyo ni cha. Twende kwenye chua. Chua ni punje uh, ni, ni punje za mpunga ambazo hazikutwangika vizuri. Mpunga ndio mchele ukiwa shambani. Ukishatolewa ukisha to, ukisha sasa kwenye haya maganda ndio unakuwa mchele na ukishapikwa unakuwa wali. Kuna aina nyingi za wali siku moja tutaangazia. Kwa hivyo jibu sahihi ni chura. Hatuna mshindi katika sehemu hii ya shule za msingi. Twende kwenye shule za upili mwelekezi tafadhali. <coughs> Swali lisema hivi, andika sentensi zifuatazo katika hali ya ukubwa kwenye mabano wingi sentensi ya kwanza ilisema kondomu kubwa alichinjiwa mgeni Ijumaa majibu niliyopokea ilikuwa ya ajabu ajabu yalikuwa kushangaza alafu la pili nasema mto, mto huu una mamba mkali ikiwa kuna masu, majibu naweza kuweka kwenye kiwambo ndugu mwelekezi jibu la kwanza ni majikondoo makubwa yalichinjiwa mgeni Ijumaa majikondoo makubwa yalichinjiwa mgeni Ijumaa Baadhi ya waandishi wanasema uh, ukubwa wa kondoo unaweza kuwa uh, baadhi ya waandishi wanasema kwamba ukubwa wa mgeni unaweza kuwa ni jigeni. Lakini katika mofolojia kuna baadhi ya nomino ambazo unadondosha kiambishi kimoja. Kwa mfano, uh, kwa mfano useme mpini, unaweza kudondosha ma alafu nabaki na pini ama upachike ja. Ama walimu. Naam. Na, na. Kwa hivyo katika sentensi hiyo kwenye una unaongeongeza tu uh, ja alafu uwe na ukubwa kwa hivyo ni majikondoo makubwa yalichinjiwa mageni kwenye mgeni tumedondosha ma tukabaki na geni na katika wingi itakuwa ni mageni. mageni alafu kwenye sehemu ya pili majito haya yana maji mamba makali hayo ndio majibu mawili ya swali la shule za upili jumapili iliyopita twende kwenye swali la leo na katika maswali yote hatuna mshindi hatuna washindi swali la leo shule za msingi Swali laanza hivi wageni waliondoka baada ya mvua pengo wageni waliondoka baada ya mvua pengo a kuisha usiwatajie jibu mwalimu <laughs> a kuisha ba kunyesha cha kupotea da kukesa hilo ndio swali la shule za msingi ikiwa una simu ya kisasa unaweza kufiotoa au upige picha twende kwenye swali la shule za upili Andika kinyume cha maneno yaliyopigiwa mstari katika sentensi zifuatazo. Andika kinyume cha na maneno yaliyopigiwa mstari katika sentensi zifuatazo. Sentensi ya kwanza, Shikwekwe alificha pesa adhini lakini wezi wakaja pengo alafu kitone. Shikwekwe alificha pesa adhini lakini wezi wakaja pengo. Neno lilopigiwa mstari ni alificha. Kwa hivyo utatoa kinyume cha alificha. Uh, swali la pili ni panya pengo mwanya niliouziba jana panya pengo mwanya niliouziba jana uh, sehemu ilio, neno lilopigiwa mstari ni, niliouziba niliouziba ndio neno lilopigiwa mstari hayo ndio maswali ya leo shule za msingi na upili sema nasi kupitia 0739911054 kwenye Twitter ni @kakaokelo Kevin na kwenye Facebook KUTV mawimbi ya lugha na vile vile kipindi kimbashara ya KUTV Kenya zimesalia ngapi mwelekezi tuanza ama tuende mapumziko sawa acha tuanze ndugu elimu 
Naomba tutangulize mada uainishaji wa sauti za konsonanti. Asante sana kaka Okello kwa nafasi hii ya kuanzisha kipindi cha leo mada ya leo. Uh, kabla uh, tuanzishe uniruhusu nitumie takriban dakika mbili uh, kwa kukumbusha wanafunzi na watazamaji uh, kuwa kipindi kilichopita tulikuwa tukizunguzia uainishaji wa sauti za konsonanti aswa katika mada kuu ya vipashio vya lugha. Hivyo basi tulainisha sauti za konsonanti kwa kuzingatia vigezo vili vya kwanza. Hapo tulikuwa na mahali yanapozuliwa na jinsi hewa uh, inavyo nini? Mahali hayo yanapozuliwa na hali ya mtetemeko katika nyuzi za sauti. Hivyo basi uh, bila kupoteza muda Natumai kwamba utamakinika uwe nasi kutangia mwanzo hadi tamati nikimkaribisha mwalimu Mwenza ili aendeleze sehemu inayosalia. Karibu. Naam, nashukuru kakaangu. Kwa hivyo moja kwa moja tutaanzia pale kwa kujikumbusha tuliangalia konsonanti, tukaangalia, tukasema kwamba ni ni sauti ambazo zinapotamkwa kuna ule mbano au kubano kwa hewa alafu inaachiliwa ghafla. Kwa hivyo moja kwa moja tutaangalia makundi ambayo tunapata pale na tuna makundi saba kwa hivyo haya makundi tutayadadavua kwa urefu au kwa ubana ili wanafunzi waweze ku, kuelewa vizuri sana katika mtihani. Kwa hivyo kuna vipasuo kundi la kwanza pale, kuna vikwamizo, kuna vingongo, wengine wanaita vipua au pengine nazali. Nadhani ni nipo salama mwalimu wangu. Pia kuna vipasuo kwa ruzo na kuna kitambaza na mwisho kimadende. Kwa hivyo moja kwa moja nitazamia niangalie vipasuo ndiposa nika nikamshauri mwalimu wangu pia ajitome ndani ili tuelekee salama. Kwa hivyo vipasuo tunasema kwamba ni sauti ambazo za konsonanti wakati ambapo zinatamkwa zile ala usika zina guzana alafu sauti inaachiliwa au kuna hewa inaachiliwa na tunapata kuna ule mfiatuko kwa hivyo pale tutapata kuna makundi matatu pale. Kundi la kwanza kuna vipasuo vya midomo au mdomo, kuna vipasuo vya ufizi, alafu mwisho kuna vipasuo vya kaka laini. Kwa hivyo vya mdomo unapata kwamba mdomo wa chini na juu unagusana alafu sauti inatoka au kuna kuachiliwa kwa hewa na mfiatuko hutokea. Kwa hivyo pale kwa mfano kuna mifano miwili pale kuna pa na ba kwa hivyo mwanafunzi anastahili azingatie eh, aone angalie aone midomi inaenda wapi au nashiriwa ni kukata kalima tupige tani saumu tukirejea tutakuwa tunadadavua zaidi ndugu mtazamaji kipindi hewani ni mawimbi ya lugha tukiwa tumetanguliza mada ya uainishaji wa sauti za konsonanti mpiga tani saumu kwa muda kidushu selelea papo hapo narejea hivi punde Flick, where we flow flawless and serve you the latest gossips, bring you the current and latest fashion trends. Talk to you about current life issues, bring you guests related to lifestyle. Not miss out our show. I'll be your host, Stacey Atienu. And I, Joy Nyambura. Don't miss out. Bye.
What's up, people? How are you doing? My name is Katali Kenya, and I will be bringing you the full part entertainment show in the 254. Talk about trending topics on the industry 411. When these people were doing the things they've been accused of, was I there? We're bringing you the biggest upcoming and sizzling artist in East Africa coming through. So then I got a call from Shafiweru. And he asked me, wait, wait. I'm careful. The biggest concerts and events going down in East Africa. As well as articulating youth issues that matter. There's a lot of stress and strain um, that is associated with the early parenthood. This is the full pack entertainment show that you cannot afford to miss every Monday from 8 p.m. This is the Scrunch Show, and see you there. My turn. Who got the power? Karibu tena katika sehemu ya pili kipindi kiwa mawimbi ya lua kimbashara kwenye KUTV Kenya. Nafurahi kwamba mnasema nasi uh, tayari mmoja wenu amekwisha gonga ndipo ikiwa nambari yako inaisha na 800 tu majina kamili umekwisha gonga ndipo katika maswali yote mawili kwa hivyo tuma jina kamili. Mwalimu naomba tuendelee. Karibu. Haya kwa hivyo nilikuwa naendelea na makundi ambayo yana yana yanatokana na vipasuo vya Ipasuo. Kwa hivyo nimetaja kundi la kwanza kuna vipasuo vya mdomo nikapeana mfano pale kasema kuna pana ba alafu kuna ufizi na mwisho kuna kaka laini kwa hivyo katika ufizi tunapata kwamba nchi za ulimi zinaguzana na ufizi alafu hewa inaachiliwa ghafla mfano kuna ta na da ta na da mfano hao alafu mwisho kaka laini unapata kwamba ulimi unasogea nyuma alafu unagusana na na kaka laini kule nyuma alafu hewa inaachiliwa ghafla mfano pale kuna ka na ga kwa hivyo ni pishe mwalimu mwenzangu ajitome uwanjani pia adadavue moja au mbili ndogo asante sana mwalimu galacha mwenzangu kwa kuyafafanua zaidi kuhusiana na masuala ya vipasua uh, namba kuwapa mifano aswa kuhusiana na aina za vipasuo ambazo uh, aina za vipasuo ambavyo mmepewa uh, kwa mfano tunapozungumzia kundi la kwanza vipasuo vya midomo pale mmepewa kuwa kuna pa pa na nini ba ninawapa mfano katika uh, maneno tuna beba baba papa pipa na kadhalika uh, kundi la pili kuna uh, kuna vipasuo vya ofisi na hivi mmetajiwa kuwa ni d d d na ta 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 dada ta ta dada ta ta kisha mmetajiwa kuwa kuna vipasuo uh, vya kaka laini na hivi vimekuwa ka na ga hapo tunaweza tukawa na nini kaka pamoja na nini gugu kaka gugu au kula na nini gogo zaidi ya hapo moja kwa moja katika makundi la pili nitazamia vikwamizo vikwamizo 
vikwamizo ni sauti za konsonanti ambazo zinapotamkwa ala husika zinaweza zika karibiana ala husika zinaweza zika karibiana au hata kugusana zisipo karibiana zitagusana a, wakati ambapo ala hizi zinapo karibiana au kugusana zitazulia hewa na hiyo hewa iliyozuliwa itawachwa kupita pole pole itawachwa kupita pole pole kwa njia ya kusababisha mkuaruzo fulani ndipo sasa tunaziita vikwamizo au vikwaruzo uh, konsonanti hizi zinazoitwa vikwaruzo uh, vimegawanywa katika makundi yote sita na makundi haya yanapatikana kutokana na nini ala za sauti leo sitarudia masuala ya ala za sauti jamani kwa hivyo kundi la kwanza waambie kuna... waingie kwenye YouTube asante uh, sana ninakumbushwa na naoda kwamba ujitome katika jukua la kimtandao uh, la YouTube ili ukapate maelezo zaidi kuhusiana na masuala ya ala za sauti na vitamkwa uh, nikiendelea kundi la kwanza la vikwamizo ni kikwamizo vikwamizo vya mdomo na meno vikwamizo ni viwili vikwamizo vya mdomo na meno hapo tuna nini na v na v hapo uh, mifano tuna fieka vyema fieka vyema kisha kundi la pili ni uh, vikwamizo vya meno vikwamizo vya meno hapo pia kuna vikwamizo viwili ambavyo ni t t th na the the that 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 na thabiti na thabiti kisha kuna vikwamizo vya ufizi kwenye ufizi kuna vikwamizo viwili hivi ni vipi s na z s na z hapo mifano tuna suka ama sogea kisha uh, z tuna zusha zuzu zembea na kadhalika uh, kundi lifuatalo ni kikwamizo cha kakaa gumu ni kimoja tu ambacho ni sh shoga shuka na kadhalika kisha kundi lifuatalo ni kikwamizo cha kakaa laini sasa tuna brutuo gumu na brutuo uh, laini sasa ninazunguzia brutuo nini uh, laini ambapo kuna tu kikwamizo kimoja kwenye kakaa laini tulisema kuwa konsonanti zinazotamkwa pale zote ni nne miongoni mwa hizo zote nne tuna tu kikwamizo kimoja ambacho ni go go gali gushi gorofa kisha kuna kundi la misho ambalo ni kikwamizo cha ko koromeo waandishi wengine wasomi wengine wanapendekeza kuwa kwa mfano uh, mwanaisimu uh, Sumta Kimetei mm-hmm. anasema kuwa uh, koromeo pia uh, ala hiyo inaweza kaitwa glota kongomeo na masuala mengine yeah. hapo kuna tu kikwamizo kimoja ambacho ni ha huyu huo hiyo na kadhalika mm-hmm. kaka karibu yeah. Naam. Moja kwa moja naelekea kwa kundi la tatu ambapo naanza na kitambaza. Kitambaza unapata kwamba nchi za ulimi huguza ufizi, alafu hewa inaachiliwa ghafla. Kwa, kwa mfano, utapata kwamba kuna consonant moja pale ambayo ni li. Li. Mwenzangu ni mzuri sana katika utamushi wa consonant hapo. Ni mhubiri, ni mhubiri Naona ishara hiyo. No. Maswala ya mahubiri tena na, na kipindi na kuambia sawa bila shaka. No. Kitambaza Kitambaza ni konsonanti jinsi ambavyo mwenzangu alivyoeleza ni konsonanti ambayo inapotamkwa ncha ya ulimi ncha kwa kiingereza inaitwa tip of the tongue ncha ya ulimi inagusana na ufizi tulisema hapo awali kuwa ufizi pia unajulikana kama nini sine hivyo basi ncha ya ulimi inapogusa ufizi itaachana ili utamke l l la la leta Lea na kadhalika usukani ni wako. <laughs> moja kwa moja naingia kwa kundi la nne ambapo naanza na kuangalia kimadende. Kwa hivyo kimadende unapata kwamba wakati ambapo unatamka konsonanti hiyo unapata kwamba hewa 
unapata kwamba ulimi sehemu ya nyuma ya ulimi hugusana na kaka laini alafu hewa inaachiliwa kwa mfano tunasema kwamba wakati ambapo unatamuka unastahili uelewe kwamba wakati huo hewa inapita sio kwamba imekuamizwa mahali fulani kwa hivyo inaendelea kupita kwa hivyo mfano tapata rr 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 mwenzangu mzuri sana hapa kwa hivyo kwa mfano unapata kwamba kuna rinda mfano hapo e, pengine utupe mfano miwili Aha, rika a tunaruka arinda jinsi ulivyosema a mifano ni mingi ya aya maneno yanaundwa kwa kutumia a konsonanti inayoitwa a kimadende rr rr aha kwa hivyo sasa unazamia nusu irabu asante sana sitazamia nusu irabu nitafika katika nazali Uh, ili nikupe nafasi tena ukazunzie uh, makundi mengine. Moja kwa moja katika kundi jingine ambalo linaitwa nazali. Nazali vingongo vipua. Nazali katika ngeli ya easy. Tunapozunzia uh, vingongo ngeli ya kivi. Kwa hivyo kama tutarejelea nazali moja tutazunzia nini? Kingongo. Kama tutakuwa tukizunzia nazali moja tena kwa kurejelea jina uh, vipua tutazunzia kipua hivyo basi uh, konsonanti zinazoitwa vipua ni aina zipi za konsonanti hizi ni zile ambazo zinapotamkwa hewa inayozuiliwa kwenye kinywa inawachwa kupita puani mm 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 mm, mm. kisha na 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 mm mm, mm. hivyo basi unasema kujua kuwa kuna aina nne za nazali Aina hizi uh, zote zinapatikana kutokana na ala za sauti. Moja kwa moja katika uh, aina hizi. Kundi la kwanza la vipua ni kipua cha midomo. Na tafadhali uh, mwanafunzi unielewe, sizunguzi mdomo, mdomo moja. Nazali utamko kwa kutumia midomo yote miwili. Tunazunguzia kundi la kwanza uh, nazali ya midomo. Na nazali ya midomo ni mm, mama, mimi mea na kadhalika kundi la pili ni nazali ya ufizi na nazali ya ufizi ni mm, mm, nena nunua nanazi na kadhalika kundi la tatu ni nazali kwenye kila kundi kuna tu mfano mmoja kwa kuwa nazali zote ni uh, uh, nne uh, kundi lifuatalo ni nazali ya kakaa gumu na hapo tuna nini nyo 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 nyoka nyoa kunywa na kadhalika kisha kundi la mwisho ni nazali ya kaka laini kwenye kaka laini nazali inayotamkwa ni mm nga mm nga ngambo ngoa na kadhalika bila shaka mniruhusu nimkaribishe mwenza ila kazamie kundi jingine karibu na, na napokezana vizuri aha hivyo <laughs> nitazamia viyeyusho ama nyenye ni wanyumba hamna <laughs> <laughs> hivyo tutaangalia nusu irabu kwa hivyo mwanafunzi anauliza kwa nini zinaitwa nusu irabu <clears throat> unapata kwamba wakati ambapo zinatamkwa hewa utoka kwa ulaini ndipo zinaitwa nusu irabu wengine wanaita ni viyeyusho kwa hivyo unapata kwamba wakati ambapo unatamka unapata kwamba hewa inatoka pale kwa mapafu alafu inapitia kwenye bomba na kutoa herufi hizo au e, tuseme kwamba konsonanti hizo kwa hivyo unapata kwamba tuna makundi mawili pale kuna konso, kuna konsonanti ambazo ni viyeyusho e, tuseme kwamba vile vya mdomo alafu kuna vile vya kakagumu kwa hivyo kuna wa na ya mwenzangu mzuri sana kwa kutamka lakini leo nitamsaidia. Kwa mfano Asante. kwa mfano unapata kwamba kuna neno wewe wao unaona pale. E, na utukiangalia katika kagagumu kuna mfano mzuri pale ni yeye. E, kwa hivyo mwenzangu naendelea pale. Asante sana. Nafasi tena nyingine ya kuzungumzia vipasuo kwa mizo. Bana nauda. Naam. Naomba uniradhi mm-hmm. kabla sijazunguzia hilo kundi la mwisho aswa kwa kuzingatia kigezo hicho. Naam. Ningependa kuweka hawazi. Uh, 
katika mitiani mingi karatasi ya pili Kiswahili mm-hmm. huwa hutokea uh, dhana ya neno liquidi mm-hmm. na vilainisho. Naam. Aha. Ningependa kuweka wazi kuwa konsonanti inayojulikana kama kitambaza na kimadende zikiwa mbili hizo konsonanti r na l r na l ra la zikiwa mbili huitwa liquidi swali sasa mm-hmm. mbona hizi konsonanti ziitwe liquidi mm-hmm. hilo ndilo swali yeah. jibu nalipata sasa hivi hizi ni konsonanti zinazoitwa liquidi kwa kuwa zinapotamkwa hakuna kuzuriwa kwa hewa zinatamkwa huku ewa ikizidi kupita pita mm-hmm. na vile vile uh, konsonanti hizo huitwa vilainisho yeah. kwa kuwa vile vile zinapotamkwa hewa kuzidi kufanya nini kupita yeah. moja kwa moja katika vipasuo uh, kwa mizo sita sahau kutaja kuwa uh, vitabu vingine uh, vya sasa hivi vinapendekeza kuwa kipasuo pia kinaweza kikajulikana kama mtuo mm-hmm. ama kizuio yeah. kwa hivyo ninaweza kuzungumzia uh, kipasuo kwa mizo au mtuo kwa mizo au kizuio kwa mizo mm-hmm. hivyo basi vipasuo kwa mizo uh, ni aina zipi za konsonanti hizi ni konsonanti ambazo huonyesha sifa za vikwamizo mm-hmm. na vipasuo. No. Mlelezeo ya pale awali kuwa vipasuo ni sauti za konsonanti ambazo zinapotamkwa ala usika lazima zigusane. Kwa kuzuliwa kwa nini? Kwa hewa. Hewa iliyozuliwa itawachwa kupita ghafla kwa kusababisha mpasuo kwa kupasuka au mfiatuko. Au mfiatuko. Hivyo basi hizi konsonanti zinazojulikana kama uh, vipasuo kwa, kwa mizo husababisha hali ya mpasuo na mkwamizo. Mhm. Na kuwa vikwamizo ni sauti ambazo zinapotamkwa ala usika zinaweza zikagusana uh, au kukaribiana kwa mina ajili ya kuzuliwa kwa hewa. Ila hali tunasali kuelewa kuwa uh, vipasuo kwa mizo zinapotamkwa uh, ala usika zinakaribiana tu kwa karibu kana kwamba zitagusana bila mgusano wowote hivyo basi kuna makundi mawili ya vipasuo kwa mizo kundi acha la... acha nipunguza rafa twende mapumziko alafu tukirudi mtawapesha muheshilize mu, mu asante sana wewe anasema chua ni kitenzi naitwa Yohana kutoka sehemu za Tika natumai mm. tumemalizana na sehemu hiyo mm. fanasema hamjambo walimu jina langu ni Yohana jibu la shule za upili ni ali alifichua hiyo ni a alafu ba niliyo uzibua mm-hmm. shukran sana yohana saa mbili dakika kumi na nane tutabaini mbivu na mbichi kisha huyu amekwisha tuma jina lake anasema ni patience uh, shukran sana patience kwa kutuma kwa kusema nasi acha tupige tani saumu tukirudi mtakuwa mna dadavua zaidi uh, tazamaji kipindi hewani ni mawimbi ya lugha tukiwa tunaangazia uainishaji wa sauti za konsonanti tukiwa na ndugu Boniface Ambunya na ndugu Paul Gabriel napiga tani saumu kwa wa mwingine tunarejea hivi punde Programu inayokupa fursa ya kutizama video zote pindi tu unapokuwa na nafasi. Hadithi za kukupa motisha, drama, maisha ya vyo vikuu, teknolojia, masuala ya jamii, kuzuru maeneo tofauti, spoti, burudani na zaidi. Pata programu ya Lola sasa kwenye rununu yako kwa yote unayohitaji. In the digital era everything has become smart from our phones to houses and even cars including the ways in which we do store our belongings. We've entered into uh, you know reconnecting or rather reengineering the common lockers you see in the gyms and swimming pools but then now we integrated it with a tech that is able to you know allow you just go baggage free. Inside the lockers we have lightings just to enhance the visibility and also as a free service uh, or rather um, 
an add-on, we have a fast, fast charging port that customers get to use at no extra cost. Nam karibu tena katika sehemu ya tatu ni ya mwisho kipindi kiwa mawimbi ya lugha tukiwa tunaangazia wainishaji wa sauti za konsonanti. Nilikata kalima tukia na mapumzikoni naomba uishilize. Asante sana. Naomba kukamilisha sema ambayo nilikuwa nikizumzia. Tulikuwa tukizumzia vipasua kwa mizo na nilifikia sema ya kutaja makundi bananaoza. Uh, Kuna la kwanza la vipasua kwa mizo ni kipasuo kwa mizo uh, aswa ni, ni kundi moja tu mm-hmm. kwa kuwa vyote utamkwa kwenye kakagumu yeah. kwa hivyo kuna vipasuo kwa mizo vya kakagumu mm-hmm. ambavyo vyote ni ch, ch, na ja ja tofauti baina ya hizi consonant mbili ambazo huitwa uh, vipasuo kwa mizo ni kuwa ja ja ni consonant guna au uh, consonant guna kisha cha cha ni consonant si guna hiyo ndio tofauti pekee lakini sehemu za kutamkia ni sawa kaka gumu hivyo basi naomba kutia kitone kufikia papo hapo uh, kwa kuzunguzia swala la uainishaji wa sauti za konsonanti aswa kwa kurejelea jinsi hewa inavyozuliwa bana nauda kabla nikamilishe naomba unipe tu nusu uh, dakika kama kunawezekana ni wape mifano miwili ya maswali yanayotainiwa katika kitengo cha mtihani wa kitaifa. Uh, mwaka uliopita aswa mtihani uliokamilishwa mwezi Machi mwaka huu, mm-hmm. uh, karatasi ya pili ukiangalia endapo upate hiyo karatasi utapata kuwa kulikuwa na uh, sehemu ya matumizi ya lugha swali la kwanza a na ba. Uh, swali hilo nitawasomea moja kwa moja ingawa sina, sina karatasi hapa lakini nitaisoma. Mm-hmm. Swali ilikuwa akisema hivi andika maneno yenye miundo ifuatayo andika maneno yenye miundo ifuatayo nitakupa muundo wa kwanza muundo wa kwanza ulikuwa kuzunguzia kipasuo guna cha midomo tunaandika neno kipasuo guna cha midomo na tafadhali naomba uh, wanafunzi uh, mwarakishe kutoa majibu muundo wa pili ni irabu ya uh, chini kati irabu ya chini kati Mundo fuatao ni kipasuo uh, si guna cha ufizi. Kipasuo si guna cha ufizi. Mundo wa misho ni vokali ya mbele juu. Je, kuna ujumbe wote? Hapo nimemaliza miundo. Then wengi walikuwa na vichwa. <laughs> wengi walikuwa na vichwa. <laughs> Kabisa. Kwa, yeah. kwa hivyo uh, pengine ni wape jibu ama pengine wape. wape. Aha. Mm-hmm. Katika mundo wa kwanza Neno ambalo tutaliunda ni bati. Kipasuo guna cha midomo ni ba. Ba. Kisha irabu ya chini kati ni a. Kipasuo si guna cha ofizi ni ta ta. Kisha irabu ya mbele juu ni i. Neno lenyewe bati. Muundo wa pili ni nazali ya ufizi. Nazali guna ya ufizi. Ninaendelea kisha kuna kipasuo uh, kipasuo guna cha kaka laini. Uh, gwiji hapa alizunguzia vipasuo. Kwa hivyo tunazunguzia nazali ya ufizi ambayo ni guna kisha tunazunguzia kipasuo guna cha kaka laini. Kisha uh, kuna irabu ya nyuma juu. Irabu ya nyuma juu. Kisha mundo wa misho ni vokali ya nyuma wastani vokali ya nyuma wastani neno lenyewe likiwa nguo mm-hmm. na hakika wanafunzi wengi walikanganywa katika maswali hayo mm-hmm. na hivi sasa pia kuna maswali mengi ambayo naona yanaona na, na hayo mm-hmm. ilhali kwa minajili ya muda sitaendelea nimkaribishe gwiji yeah, yeah. kwa hivyo tumefunga ukurasa wa konsonanti na irabu kwa hivyo moja kwa moja tunatua kwa silabi mm-hmm. tuone silabi kwa kwa mfano kama tutakuwa na muda tunaweza angalia tuangalie sauti mwamba tano amba tano tuone kuna nini huko lakini kama hatuna muda tutaangalia silabi tuangalie wazi na ule ufunge kwa hivyo nitakupa maelezo ya silabi 
ambapo tunasema kwamba ni kipaishio kidogo cha lugha ambacho huundwa kwa kutumia au kwa kuhusisha herufi moja au zaidi na hutamkwa kama pigo moja la tamko no. kwa mfano neno lenyewe silabi silabi si la bi neno kalamu ka la m mm-hmm. alafu hapo tunapata kwamba katika silabi kuna makundi mawili kwa hivyo kuna ule wazi na ufunge kwa hivyo tutaangalia makundi hayo kwa hivyo kuna kundi la kwanza ni silabi funge alafu kundi la pili ni silabi wazi kwa hivyo kuna vibainishi vikuu pale ambayo mwanafunzi anastahili atilie maanani wakati ambapo anakutana na swali kutokana na e, silabi kwa hivyo ule ufunge kwa hivyo tuangalie kundi la kwanza la silabi funge silabi funge ni, ni nini kwa hivyo unapata kwamba e, silabi funge ni zile ambazo zinaishia kwa konsonanti kwa mfano tunaweza pata neno moja ambalo tunaweza pata pale tupate pale katikati au mwisho linaisha kwa konsonanti kwa mfano neno daftari unapata kwamba katikati ya funa tu hamuna chochote kwa hivyo tunasema kwamba hiyo ni funge kwa sababu pale hatuna irabu E, kundi la pili ambalo ni wazi unapata kwamba kibaini kikuu pale ni irabu kwa hivyo ni, ni uishia kwa irabu kwa hivyo kwa mfano neno lenyewe silabi limeisha pale mwisho limeishia kwa i unaona kwamba ni e, wazi kwa hivyo mwenzangu anaweza dadavua zaidi asante sana uh, bila kuchelewa zaidi mmetajiwa kuwa silabi ni kipashio kidogo cha lugha na tunapozunguzia vipashio vya lugha unasaile ku, unasaile kuelewa uh, mwanafunzi kuwa tulianzia sauti. Mm. Kwa hivyo kipashio cha kwanza kabisa cha lugha ni sauti. Bila sauti hatuna silabi. Nadhani hiki ndio wataalamu wanasema ndio kidogo kabisa. Naam katika lugha. Kabisa. Naam. Uh, bila sauti hakuna silabi, mm. bila sauti hakuna lugha. Mm. Sio lugha tu ya Kiswahili, lugha yote ile. Naam. Iwe lugha ya Kiajemi, Kiuturuki na kadhalika, Kiingereza na kadhalika. Hivyo basi moja kwa moja katika sehemu nyingine uh, ya miundo ya silabi. Uh, katika silabasi uh, za sasa hivi uondo wa Kiswahili na Kiswahili kutukuzwe mm-hmm. kuna miundo mitano, mitano ya silabi. Mm-hmm. Na tunapozunguzia miundo neno miundo utokana na nini kitenzi unda. Tuelewane hapo hivi. Kwa hivyo uh, yale ambayo tunazamia ni kutathmini jinsi ambavyo silabi inavyoundwa. Mm-hmm. Hivyo basi muundo wa kwanza wa silabi ni silabi inayoundwa kwa irabu pekee. Kwa mfano, neno o a. Ha? Neno o a au au. Mm-hmm. Katika neno au kuna silabi mbili. Silabi ya kwanza a, silabi ya mwisho u. Katika hizi silabi zote utagundua kuwa Uh, silabi ya kwanza inajisimamia kwa kuwa uh, imeundwa kwa irabu pekee. Silabi ya pili pia inajisimamia na kujitegemea kisarufi kwa kuwa imeundwa kwa irabu pekee. Kisha uh, muundo wa pili ili ni uh, ni mrusi mwenzangu akazunguzie miundo mingine ni uh, muundo wa silabi ambao umejumuisha konsonanti mm-hmm. pekee. Na jinsi alivyo uh, taja hapa Uh, tunataka kujua kuwa je silabi inaweza ikajitegemea kwa uh, kwa kuwa na konsonanti pekee naam ni kweli mfano maktaba na neno maktaba nakwambia bwana naodha limetatiza wengi sababu naona wanauliza kwenye makundi ya wazapo kila siku <laughs> limetatanisha sana naam uh, ninatumia silabasi jamani mm-hmm. ukirejelea vitabu vingine vile vya kiada ambavyo si vya uh, silabasi wakati mwingine pia utatanisha. Mm-hmm. Uh, kwa hivyo neno maktaba ma taba ma taba. Kwa hivyo uh, pale silabi ya kwanza ma tuelewane. Kisha silabi ya pili ni konsonanti k inajisimamia. Silabi ya tatu ni ta Silabi ya misho ni ba. Ni ainishe hizo silabi zote kwa muda usio kwa mrefu. Ma ni silabi wazi kwa kuwa inaishia kwa nini? Kwa irabu. Kisha ka ni silabi funge. Inajitegemea kama konsonanti pekee na 
uh, ndipo sasa tuseme kuwa ni silabi nini funge kisha uh, ta ni silabi wazi uh, erufi ya misho ni irabu mm-hmm. kisha uh, ba ni silabi wazi mm-hmm. uh, sauti ya misho ni irabu ndipo sasa tuwe na nini uh, daftari daktari na kadhalika labda uweleze watatamuka vipi daftari daktari da. watatenga vipi <laughs> da tari da tari da tari da tari kwema kabisa naam <laughs> mundo wa tatu tunaangalia konsonanti na irabu kwa hivyo tunaunganisha miundo miwili ambayo ameanza nayo pale amanza na irabu alafu konsonanti pekee kwa hivyo tunaunganisha konsonanti na irabu kwa mfano neno eh, kalamu unapata kwamba ka la m kwa hivyo unapata kwamba ka ya kwanza pale ni konsonanti alafu inafuatwa na irabu kwa hivyo ka tunasema kwamba ni eh, tunaweka muundo huo hapo mundo wa konsonanti irabu mundo wa nne ni konsonanti mbili na irabu kwa mfano neno mwalimu sidhani kama ni mfano sahihi mwalimu wenzangu ama pengine uh, mundo wa konsonanti na irabu hey, mwalimu uh, mwalimu kwa sawa kwa kuwa kuna mua lakini mundo wa kwanza una konsonanti konsonanti irabu lakini li na mu mm-hmm. li na mu Abo, swali ambalo limefanya ni kuulize eh, swali hilo ni kwamba kuna kundi fulani ambapo walikuwa wa, wale ambao ni washirika wakuu pale walikuwa nasema kwamba m mm, napata kwamba ni konsonanti alafu kisha kuainisha wa kama nusu irabu jamani ni nusu irabu ni kieyusho si konsonanti tuelewane hapo haya kundi la nne tunaangalia eh, konsonanti tatu na irabu kwa mfano Mwalimu atatupa mfano pale. Ah, uh, mundo fatao ni ule ambao unaangazia konsonanti, konsonanti, konsonanti irabu. Konsonanti yani konsonanti tatu na irabu moja. Kwa ndani mfa... swali hilo lilikuwa kwenye KCSE mwaka 2019 kama mm, sio 18. Eh, hapo hapo sasa. Naam. Uh, mwaka wa 2019. Naam. Uh, mundo wa konsonanti tatu na irabu moja. Ah uh, endapo ukutane na swali kama hili mwanafunzi mtainiwa mtajiwa. Ah uh, tafadhali ujue kuwa kuliko na konsonanti uh, tatu. Uh, sauti ya kwanza lazima iwe konsonanti kamili. Kisha konsonanti hizi mbili zinazosalia ni sauti mwamba tano ambapo utapata kuwa kuna nini kieyusho au vi vieyusho. Kwa mfano katika neno kunywa kunywa silabi ya kwanza ni ku hiyo silabi ya kwanza ina muundo wa konsonanti na irabu kwa hivyo nitajiza titi katika silabi ya pili nywa nywa na nimesema kuwa uh, katika muundo huu konsonanti ya kwanza ni konsonanti halisi inayojitegemea kisha mbili zinazosalia huwa ni vieyusho kwa hivyo basi kuna nini kuna a uh, ya na wa na konsonanti hizo mbili ya na wa uh, zote ni vi vieyusho mwelekeza na niashiria tuishilize uh, kauli ya mwisho tuanze nayo kwa kisekunde mbili alafu uh. tumpishe ninapokamilisha ningependa kuwa shukuru sana washikadamu kwa kutupa nafasi murua na kuhakikisha kuwa tumewapasha wanafunzi na wasikilizaji watazamaji wote Uh, maarifa katika mada hii ya sauti kufikia kile ki, uh, kile kiwango ambacho tumefikia bwana Nauda mm-hmm. ni na hakika kuwa angalau tumepiga hatua mm-hmm. hivyo basi uh, unapojiandaa wewe uh, mtainiwa uh, sasa hivi swala la sauti haliwezi likakukanganya nenda ukajifanyie mtiani umejiami vilivyo yeah. shukrani Ndogo Boniface kwa kifupi tuondoke. Nimalize kwa kumshukuru kaka Okelo kwa kutukaribisha katika kipindi cha mawimbi ya lugha. Mm-hmm. Kwa hivyo tumekuwa na wakati mzuri na makaribisho mazuri mm-hmm. na tungependa kurejea zaidi. Naam. Mm-hmm. Karibuni tena. Natumai mkija mtaangazia kiwango cha neno na sentence. Kwa sababu mmekwishakamisha kwa shangalia pia kiimbo na shada. Nashukuru. Mm-hmm. Na haya na mambo ya changamano na mwamba tano. Kwa hivyo nashukuru. Naam. Swala. Huyu anasema hamjambo wangwana na wapata vyema nikiwa 
katika kaunti ya Isiolo shule ya upili mm. ya chani ya kutwa Garbatula Lokor mm anasema local Stephen asanteni mm. sana uh-huh. alafu nikiondoka huyu anasema tunawapata loud and clear hiki si kipindi cha rege wala kwa hivyo usitumie lugha kama hiyo lakini asante sana anasema ni tuna hajataja jina tunashukuru sana kwa kosa yako nashukuru sana papo kudra majazi na majali yake mterehemezi tutawanda hewani jumapili ijayo sana wakati kama huu asanteni sana nakutakia nakutakia mbawazi zake mterehemezi naitwa kaka okelo kevin